Shida, maua, poleni na kazi. Tisha kuwa. Sama, sama nje wae kama takuwa ni mewari ya mdawe. Ay, ini kutusari miya ndomba kumbe msama. Sawa. Dada Shida, naomba utupisha kituko na mazungumzo na maua. Hei, maungezi geni mpaka mwusoge pembe. Kuzo mwenjikishi, eni nini yaso na chitoku unabia mbaka rafikia mwa toki? Shida, mimi na hero tumekua ni watu wa wakubisha na dada? Mr. Nicho, Shida. Maua, mwewe ni mwanamuke mzuli sana kini. Na ni mwanamuke pekee ambaye mwanaume yote kwa hapa kini na kikuona. Lazima ni mwanamuke itapigeli. Sumenelewa. Kwa kifupi maua, mimi natukia kukupenda. Yani mimi na kupenda. Na naomba wewe uwe mbezu wangu, mimi peke yangu. Bah, sikuwa kwa kini. Chikisha sana. Yini mimi na wewe, tu wapenzi. Sikia ni kumbe. Yani mimi ningia kushaulu, ufanyi mambo ya kilimu, mambo ya uindaji, ya tafusidia na kama nishamu. Sio, yani tuafike za kuwa na mimi, kwa sababu mina wea tu. Samia mnamleta katika uwanja mangungu, anaitajika, ni muimu sana. Sawa. Sawa mkuni mwekoleo. Sawa. Yo ni mwekoleo mkuni. Sawa. Sawa mkuni mwekoleo.
shida maua bado yanipa wakati mgumu sana hiyo kweli maana nimejaribu sana kumueleza ni kiasi gani nampenda lakini naona bado anielewi lakini magemvu mimi siku zote napojua ni kwamba mwanaume ndio huwa anakuaga kwanza kupenda alafu baadaye mwanamke ndo anafuatia kwa hiyo sikate tamaa labda kwa siku atakuelewa right kana kwamba angefahamu ni kiasi gani nampenda Basi usijali, mimi nilimkuongelea
Amesema hakutaki na sema utamkutana usije ukamwongeresha na usije ukamsumbua kabisa labda tuwe kitu cha Mungu mwongeresha lakini vivi ndugu yangu kasema hakutaki usimsumbue sasa shida mtu anaongea maneno makali kiasi hicho umeshindwa hata kumnyamazisha au umeshindwa kumshawishi shawishi hivi ili aweze kunielewa ndipo <laughs> yani wao muhusika umeshindwa kumshawishi mimi nitawezaje
Au umesha jingiza kwenye masuala ya mapenzi. Manake watoto wa siku hizi unakuja kushtukia mna mimba. Alafu mnaanza kulia lia hapa. Wakati mnajua kuna taratibu za kufuata. Hapana mama. Sisi kosa heshima kwa sisi. Sina tatizo hilo. Ai. Nenda Endelea kuwa msiri hivyo hivyo. Alafu akisha kufika kwenye utosi uanze kuleta tati, nani shida zako hapa. jamani mtoto kwa ni mtoka nyumbani nikuja hapa na swali ndio kuweza swali gani tena cha kwanza mimi najua kwamba mwanao wa ridhi alioga na mambo nitengia siku hiyo leo kuelewi ili ni kwa sababu unataka kuolewa ama kuna kitu nyuma hiyo ni hadithi ya sana mwanao na huwa nikikilia ina nyumba sana katika mwanzi wangu. Mimi mara ya kwanza nilicho kidogo kwa kidogo. Natakiwa niongee na mwanangu. Siku mbili kabla ya harusi, nataka nikatembea na mwanangu. Ndio mbaya ya mwanangu alipomjua kwamba nilipenda na mwanangu na mwanangu mwingine, akajua kwamba tayari kesi yangu ushaanza. Kwa hiyo nilicho kufanya wao wakaenda kwa ule mwanamume kwa kuchukua kwa kumba. Kumba 
Watangazio wana kijiji baada ya siku tatu tachagua binti wa kuoa. Haraka, ndio mkuu. Nenda kwa watangazio na kijiji wote. Kwamba mangungu sasa anataka kuoa mwanamke mwingine.
Karibu majavi. Oh. Mama. Shao. Mara ba ujavo mwanangu. Jambo. Ah, nilikuwa namuulizia maua ni mkuta. Mdote huu namuulizia maua. Wanamwenzio wako shamba. Wewe unakuja kumuulizia maua? Una shida gani naye? Shida ni ya kawaida tu. Yaani kuna We! Umeende shughuli zako za kufanya na kazi. Unakuja kumuulizia maua. Taarifa zako zina. Na tena namshukuru Mungu aliyekuleta. Kwa nini unasema? Nyamanza. Na kuongea tena ukae kimya kielaza kwa wewe. ndakuambia <laughs> Nimemwambia yani wewe ole wako urudi hapa nitakuwa sio mimi mama maua. Eh? Asubu tu namkikutana huko mwambie. Haya bwana acha niendelea nikakutana. Haya mwanaume analana yule. La.
mbona siwelewe kuna nini kicho kusibo na mimi mimi mwanao mau muda si mrefu ametoka kwa mtumishi wa mungu taarifa hizo kuja nazo taarifa gani Ya gulu pun ke mangkung.